ശ്രീ ജോസഫ് വാഴക്കൻ ഇതിപ്പോൾ ജോസഫ് വിഭാഗം യു ഡി എഫിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനിൽ തെറിയ അഭിഷേകമായിരുന്നു കൂക്കലായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അത് അപമാനകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പ്രചാരണത്തിന് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനൊപ്പമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പി ജെ ജോസഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നു ഈ നിലപാടിനെ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിനകത്ത് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കതറിയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ രമ്യമായി പരിഹരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കും വളരെ വലിയ വിജയമായിരിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസഫ് വാഴക്കൻ നമ്മൾ ഈ പാലായിലെ കേരള കോൺഗ്രസിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ ഘട്ടം മുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രതികരണമാണിത് എല്ലാം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചിഹ്നമടക്കമായിരിക്കുന്നു പൈനാപ്പിളാണ് ചിഹ്നം കേൾക്കാമോ ശ്രീ വാഴക്കൻ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ തർക്കം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കം മുതൽ ചർച്ച തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുതൽ ഇന്നത്തെ ദിവസമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് എല്ലാം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനിൽ കൂവി എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചെറിയ അഭിഷേകം ഉണ്ടായി ജോസഫിന് നേർക്ക് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ശരിയായില്ല എന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി തന്നെ ജോസ് കെ മാണിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളി ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷെ അത് പോരാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രചാരണത്തിലുള്ളൂ എന്ന നിലപാട് ജോസഫ് വിഭാഗം എടുക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ ഒറ്റയ്ക്കാണും ആണെങ്കിലും കൂട്ടായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ള വോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചിഹ്നമിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പൈനാപ്പിളാണ് കർഷകൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഒരു കർഷകൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണത് ഇല രണ്ട് ഇലയ്ക്ക് വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇലയുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ വർദ്ധിച്ച ആവേശത്തോടെ കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസും ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് ചരിത്രത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് വിഭാഗവും ഇപ്പം പി ജെ ജോസഫ് സാറാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അത് ഒട്ടും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കില്ല കാരണം അത്രമാത്രം പരിണിത പ്രജനായ നേതാക്കളാണ് ഈ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോസഫ് സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ ഫലത്തെ ബാധിക്കില്ല ഭൂരിപക്ഷം വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും തീർച്ചയായും താങ്കളത് താങ്കളത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒറ്റക്കെട്ടായി എന്ന് പറയുന്നിടത്താണെന്ന് സജീവ് മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വധഭീഷണിയാണെന്ന് ഈ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചെറിയ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കുറുക്കനെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതിച്ഛായ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ പി ജോസഫിനെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മാന്യമല്ലാത്ത ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റക്കെട്ടായി എന്നുള്ള വാചകം നിലനിൽക്കില്ല ശ്രീ ജോസഫ് വാഴക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലുകാർ എടുത്തിടുമ്പോഴേ അത് അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ജോസ് കെ മാണി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ അവരോട് ആരോടും ചോദിക്കാതെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഓരോ എഴുത്തെഴുതുന്നതാണ് ോ ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളി ജോസ് കെ മാണിക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോസഫിനോട് അതിൽ കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അത് കാര്യമില്ല എന്നു
അതല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജോസ് കെ മാനുടെ അറിവില്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഗൗരവമേ അത് കണ്ടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നതിലാണ് വിശ്വാസം കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെയാണ് അതല്ല അതങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിപ്പം സ്മൃതി സ്മൃതിയുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് പി ജെ ജോസഫ് സാർ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രതിച്ഛായാലും എഴുതി വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജോസ് കെ മാണി ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഞാൻ മറിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഏതോ സ്റ്റാഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റാഫിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മളവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ അറിവിട്ട നമ്മളറിയാതെ ചെയ്തതാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പറയുക എന്നുള്ളതല്ലേ അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതിച്ഛായയുടെ എഴുത്തിനെയും പ്രതിച്ഛായ എഴുതിയ ആളെയും അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ പക്ഷെ പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ജോസഫ് വാഴക്കൻ ജോസഫ് മറക്കുന്നില്ല അന്നത്തെ കൂവലും തെറിയ അഭിഷേകവും പ്രതിച്ഛായ ലേഖനവും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വാഭാവിക ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിഹ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരു ഒരു പിളർപ്പിൻ്റെ വക്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിളർന്നതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് ആരാണ് അതിൻ്റെ അധികാരി അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ അവ പിന്നെ ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാർത്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ വാർത്തകൾ ആ മീഡിയകളിലൂടെ വന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയ റിയാക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞങ്ങളതൊക്കെ പരിഹരിക്കും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്സാണ് മുഖ്യമായും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരു പോറലുമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കും